Karibu katika simulizi nzuri kabisa Escape from Mogadishu Hali ya nchi ya Somalia ilikuwa imeshaanza kuwa mbaya Tena mbaya sana sana katika mji mkuu wa nchi hiyo ambao unafahamika kama Mogadishu Waandamanaji walianza kuingia mitaani na silaha kupinga utawala wa rais aliyekuwa madarakani wakishinikiza ya kwamba aondoke madarakani na awaachie nchi yao. Serikali nayo ilikuwa inatumia kila njia kuondoa hao wapiganaji na waandamanaji wale ukoo wanahitaji serikali itoke madarakani. Polisi walihusika kwa kumwagwa kila kona ya jiji la Mogadishu. Na serikali walipoona polisi peke yao hawatoshi wakaamua sasa kuwatawanya majeshi mitaani sambamba na vifaru vilivyokuwa vikizaga kila kona. Unaambiwa amani haikuepo tena, hakuna kufanya biashara kama zamani. Mitaa mingi muhimu ilifungwa na maduka mengi makubwa yalifungwa na wizi ukawa umeongezeka katika jiji hilo la Mogadishu. Walikuwa wanavamia tu maduka ya watu na kuvunja kisha wanachukua bidhaa na kukimbia nazo. Vitendo vya uporaji vilizidi kushamiri na wengi waliokuwa kifanya hayo ni wale waandamanaji waliokuwa wameamua kuingia mitaani kupinga serikali iliyokuwa madarakani. Muda mwingine hadi wanajeshi walikuwa kifanya vitendo hivyo vya kinyama na kuwadhurumu raia mali zao na kwenda kuuza nchi za jirani ama kwenye majiji na miji mingine nchi ya Somalia ambayo yalikuwa hayana migogoro. Msikilizaji, karibu katika simulizi nzuri kabisa Escape from Mogadishu. Ileoandikwa naye Amani Husaini Kigoe. Unaweza kumcheki kwa simu namba 0766 42 Mimi ni msimuliaji wako Emmanuel Chilimo Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo Baada ya mgogoro huo mkubwa wa kisiasa swali lilikuja ni je nani alikuwa anatamani kukaa kwenye jiji la Mogadishu kila mtu aliliona chungu hilo jiji na balozi nyingi zilifungwa na watu wakawa nasafirishwa kurudi makwao. Na wasi wengi walikuwa na hasira na wazungu kwa kigezo cha kusema walikuwa na msaidia raisi aliyekuwa madarakani kwa kumpendelea kwa kila swala. Sasa kasheshe ikawa kwa hao wazungu waliokuwa wamesalia nchini Somalia haswa kwenye jiji la Mogadishu. Wazungu wengi waliokuwa wamesalia walikuwa ni wa Marekani na watu wa Ulaya kutoka taifa la Uingereza na Italy. Basi walikuwa kikutana na maswahibu ya hatari na wengi walikuwa na uwawa hovyo na waandamanaji. Sasa ilifika hatua hata serikali ilianza kuzidiwa kwenye hilo swala katika jiji la Mogadishu na kuamuru vikosi vyake vingine kutoka mipakani kuja kusaidia kutuliza vurugu. Balozi wa Marekani ulikuwa uko kwenye ulinzi mkali licha ya kuwa ndio ubalozi uliokuwa ukipigwa sana vita na waasi na kuhitaji waondoke mara moja nchini kwao. Hatuhitaji kutumia nguvu kwa ajili yenu nyie nguruwe mliosalia kwenye ardhi ya Somalia. Tunawapa masaa 48. Muwe mmeshaondoka nchini kwetu. Kinyume na hapo, Wamerikani wote watakuja kujuta kwa uamuzi wao wa kuchelewa kuondoa watu wake kwenye jiji la Mogadishu. Alisikika kiongozi wa waasi wale ushika mji wa Mogadishu. Kila kona kukawa fujo, yani unaweza sema sasa nifungulia mbwa ama kule kwetu mpanda kipindi kile cha siku kuu wakati tunakwenda disco pale Paradise tuliko tunaita fungulia bure ama fungulia mbwa. Waasi walikuwa wametapaka kila kona kwenye mitaa jiji la Mogadishu na walikuwa wanafanya vile walivyokuwa wanajisikia wao kuua kuvunja maduka kuchoma materi moto kila aina ya vurugu iliyoashiria kwamba hakuna amani basi ilionekana polisi wengi wakiwemo na wanajeshi walikuwa kiuawa pindi wanapokutwa kuzidiwa 
wao walikuwa wanawaita wasaliti kwa kuwasaidia wazungu ili wawaibie mali zao. Waasi walikuwa wana silaha na walikuwa hawatanii hata kidogo. Yaani wakisema wanahitaji kufanya jambo lao ndani ya jiji la Mogadishu, basi ni sekunde sifuri wanakuwa wameshalitekeleza. Walikuwa wameshauteka mji mzima na kuuzunguka kila kona kisha wakaweka ngome yao na hakuna mtu kutoka wala hakuna mtu kuingia. Walichukua na ruhusu wao kwa muda huo ni watu kuingia kuchukua watu wao na kutoka kwa watu waliokuwa wanaondoka kwenda kwenye mataifa yao. Na hiyo ilikuwa ni ndani ya saa 48. Yakipita hapo hayo masaa, hakuna panya yeyote atakayeruhusiwa kuingia wala kutoka. Sana sana ni ule muda wa swala tu. Ndipo mji hutulia na kuswali. Yaani msikilizaji unaambiwa muda wa swala hata kama ukiona pita hawakufanyi chochote wa hasi yao. Utulia pale ambapo wapo hata kama barabarani na kuswali. Kwa mujibu wa wao wenyewe wanakwambia wataanza operation safisha jiji na kila kona watakapoiona ngozi nyeupe basi ajue ni kifo kitamuhusu. Hao ndio wa Somalia bwana. Walikuwa wameshachoka kuishi kinyonge na kutawaliwa kionevu na walifikuwa kisema jua kabisa hawatanii. Kweli wakikukuta nje hayo masaa 48 waliokupa basi lazima watakuua tu. Tukielekea ndani ya ubalozi wa Marekani, alionekana balozi wa Marekani na familia yake wakiwa wapo kwenye ulinzi mkali na alikuwa amechukua watoto wawili wa Kisomalia, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Watoto hao waliwaokota kipindi cha nyuma kwenye mazingira magumu na kila mtoto aliyokotwa kwenye mitaa yake tofauti na wenzake na wote walikwenda kulelewa kwenye kanisa mmoja ambalo lilikuwa likidhaminiwa na Wamarekani lakini baada ya machafuko kuanza kutokea ipo balozi wa Marekani alipoamua kuwachukua watoto hao na kutaka kuondoka nao kwenda nao nchini kwao kuwalea kwa maana walikuwa ni yatima baada ya wazazi wao kuuawa kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Walifanikiwa kubadili mpaka majina hao watoto kutoka kwenye majina ya Kiislamu na kuwa katika majina ya Kikristo. Na yote hiyo ni kutokana na kwamba walifanikiwa kubatiza na kuwaingiza kwenye dini ya Kikristo. Mtoto wa kiume alifahamika kwa jina la Albert na wa kike alifahamika kwa jina la Margaret na walikuwa kipendwa sana na huyo balozi wa Kimarekani na aliahidi kuwasaidia na kuwapatia uraia wa nchi ya Kimarekani shida ikawa jinsi ya kutoka nao kwa sababu wenyewe walikuwa hawataki tayari kwa Marekani hao kutoka na watu wao wanaosadikiwa ni raia wa Kisomalia Varangati ilianza mapema tu baada ya kupewa masaa 48 saa 48 zilikatika na ndipo jamaa wakatimba kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani huku akihitaji kuingia ndani kwenda kukagua vyumba vyote ili kusudi wajiridhishe ndipo waruhusu kuondoka. Na kama wakisema wakatae basi wa Marekani wote waliokuwa ndani ya ofisi hiyo watauawa na hakuna hata mtu mmoja atakayetoka salama. Um, hakuna shida. Waambiwa tupe nusu saa tu tuweke kila kitu sawa. Alafu tutawaruhusu kuingia. It's okay, it's okay. Alisikika balozi akizungumza na mlinzi mkuu wa ubalozi huku watu wengine na wanajeshi wakiendelea kuchoma moto baadhi ya makaratasi sambamba na nyaraka za siri za kiofisi. Walifanya hiyo kazi kwa muda unusu saa na ndipo walipowaruhusu jamaa wengine ndani na walikuwa wako wengi sana hata wangesema uvimbishane nao basi wasingeweza kutoka salama. Jamaa walianza kukagua kila kona ubalozi, kila mmoja alikuwa na silaha yake iliyoshiba risasi bila kujali kile walichokuwa nakifanya ni kosa kubwa kisheria. Kwa maana hapo unahesabika umeivamia nchi ya Marekani, yani umeingia nchini Marekani na silaha. Lakini wao walikuwa hawataki kujua hilo swala, walichokuwa wanakitaka wao ni moja tu walikuwa kihitaji nyaraka muhimu ambazo inasemekana wa Marekani walikuwa nazo. Hatutotoka humu ndani kama hamtutupa ramani na funguo za hadhina 
mliochukua toka kwa rais aliyekuwa darakani Alisikika jamaa aliyewaongoza wale waandamanaji kuingia ubalozini akizungumza na balozi wa Marekani kupitia kaspika kadogo kaliko kwa kamefungwa vizuri na betri za ajabu ajabu tu ah, lakini sio kwa makubaliano yetu hatujiingia mikataba yote na nini <laughs> kwa hiyo unataka kusema makubaliano na wakati uko ndani nchi ya watu unataka makubaliano gani sisi tunataka mali zetu Jamaa aliongea huko akimalizia na risasi moja ile kwenda kumtandika mhudumu mmoja hivyo kimarekani aliyekuwa anahudumia kwenye ule ubalozi. <laughs> Wanajeshi wote wa Marekani waliokuwa ndani ya ubalozi walikoki silaha zao na kuoneshia wale waasi waliokuwa wako ndani ya ubalozi. Mnataka damu iendelee kumwagika, si ndio? Jamaa aliuliza huku akiwatazama wanajeshi wa Kimarekani taratibu barozi aliwaamuru wanajeshi wake washushe silaha chini ili mambo yaendelee kwa mabaya sawa tunawapatia balozi alikubali na kumpa ishara mlinzi mkuu wa ubalozi ili alete hizo nyaraka za hadhina hawakutaka watu kupoteza muda walichukua walichokuwa wanakitaka na kukikagua walipothibitisha ndio chenyewe walianza kushangilia kwa kuzimimina risasi hewani huku akitoka nje baada jamaa kutoka nje watu wa ndani walipumua na wengine walionekana kuanza kumpatia huduma ya kwanza kwa maana damu zilikuwa zikimtoka sana. Tukielekea Marekani United States of America USA. Tukielekea United States of America USA. Huko katika makao makuu ya jeshi alionekana mkuu wa jeshi la Marekani akiingia kwenye kikosi maalum cha makomando ili apate kuzungumza na mkuu wa kikosi. Moja kwa moja alikwenda kwenye ofisi za kikosi huku akiwa anashushia saluti na kila mwanajeshi anayekutana naye mbele. Alipoingia kwenye zile ofisi watu wote walinyanyuka na kumwaga saluti huku akiwa amesimama kikakamavu na macho yao yakiwa yako mbele mita mia. Mkuu wa kikosi Mkuu wa majeshi alizungumza huku akiwa anamkazia macho mkuu wa kile kikosi. Yes sir. Ah, uh, nahitaji kuzungumza na wewe. Alizungumza huku akiwa anakwenda kusimama pembeni. Haraka mkuu wa kikosi alisogea alipokuwa amesimama bosi wake na kumsikiliza huku akiwa yuko kikakamavu na kusubiria oda atakayopewa na mkuu wake. Ah, uh, kamanda Umetupatia masaa 48 watu wote pale Mogadishu wawe wameshaondoka na mpaka sasa yamebaki masaa 44 yani hivi ninavyozungumza na wewe wamepata hadi kiburi kuingia kwenye ubalozi wetu huku wakiwa na silaha za kivita wamechukua hazina ya nchi sambamba na kumjeruhi mfanyakazi mmoja wa ubalozi kisha mwanaume akatulia Um, najua hawana uwezo wa kijeshi bali wanajifunza tu. Hivyo basi, nahitaji makomando watatu watakao kwenda kuweka hali sawa na kama itawezekana waweze kumtoa balozi wetu kule akiwa salama na watu wake. Kwa maana masaa leo baki sidhani kama yatatosha kwa balozi kuweza kuondoka bila kuacha nyaraka zetu pale. Ambapo kitendo cha kuacha nyaraka zetu ni kitendo ambacho kitakuwa kinadhalilisha jeshi la Marekani lakini pia taifa la Marekani kwa jumla. Ndani ya dakika 30 nahitaji kuondoka na hao makomando watatu. Sawa mkuu. Huku akishusha saluti na kuondoka zake kwa mwendo wa kasi sana. Ndani ya dakika kumi na tano tayari makomando watatu walikuwa wamesimama mbele ya mkuu wa kikosi wakisubiria maagizo kutoka kwa mkuu wao aliyeonekana kuchafukwa moyo wake. Walikuwa na jeshi wa jeshi la Marekani, walikuwa ni wenye asili ya Kiafrika, yani wa Marekani weusi, na mmoja alikuwa ni mzungu na ndiye alikuwa kiongozi wa hiko kikosi cha watu watatu na walikuwa wanaitwa BW Platoon, yani walikuwa ni maana Black and White Platoon. Walikuwa ni wanajeshi wenye uwezo mkubwa sana na wakuwahi kushindwa kwenye mission zao 
walizowahi kupewa huko nyuma na ndio maana swala hilo lilipokuja haraka mkuu wa kikosi alikwenda kwa chomoo hao watu watatu ili wapate kwenda huko Somalia katika mji mkuu wa Mogadishu Msikilizaji simulizi inaitwa Escape from Mogadishu Baada ya makomando hao watatu kuteuliwa na ni kutokana kwa sababu walishawahi kwenda nchini Afghanistan kwa ajili ya kwenda kukomboa kikosi cha wanajeshi wenzao walio kwa kishikiliwa na Waarabu wa huko na wakafanikiwa kutoka salama kabisa na huku mission yao wakifanikisha bila shida yoyote hiyo iliwapa credit kubwa sana kuaminika zaidi hata na kuhitajika kwenye mission nyingine mbalimbali na sasa tayari wameshahitajika kwenye mission hii ya kwenda kukomboa ubalozi wa Marekani huko Mogadishu. Walishawahi kwenda huko nchini Iraki na huko walifanikiwa kushinda vita na kurudi wakiwa salama nchini Marekani. Kwa kifupi walikuwa wanajiamini na kujielewa kutokana na uwezo wao mkubwa waliokuwa nao kwenye uwanja wa vita. Ase, yani walishawahi kwenda nchini Libya kwenye kile kipindi cha machafuko kumondoa aliyekuwa rais wa Libya enzi hizo na pia huko walifanikiwa kurudi nyumbani Salama Salmin na kufanikisha mission waliokuwa wamepewa na kumondoa rais huyo aliyefahamika kwa jina la Muhammad Gaddaf kwa kifupi hiyo safari ya kwenda nchini Somalia ilikuwa ni safari yao ya pili kurudi tena barani Afrika Yapo ilikuwa ni nchi tofauti na ile wale wai kwenda mara ya kwanza. Jimmy Cloud alikuwa kifamika kwa jina hilo na ndiye aliyekuwa mwenye asili ya kizungu na ndiye mkuu wa hiko kikosi ama unaweza ukasema ni kiongozi wao. Anayefuata alikuwa kifahamika kama Cliff Jimson huyu alikuwa ana miaka 28. Alikuwa mwenye asili ya Kiafrika na inasemekana mama yake alikuwa ni Mtanzania anayetokea kwenye visiwa vya Zanzibar na wa mwisho alikuwa kifahamika kwa majina ya Amir Donald. Huyu yeye alikuwa ni Marekani mweusi mwenye asili ya Kiarabu na mama yake alikuwa ni Marekani na baba yake alikuwa ni Mwarabu kutoka nchini Misri ama unaweza kaita Egypt kama wengi wanavyopenda kuita huko barani Ulaya. Huyu Amiri yeye alikuwa ana umri wa miaka 26 na ndiye alikuwa kijana mdogo kwenye kundi lao kwa maana kiongozi wao alikuwa ana miaka 31 ambaye ni Jimmy. Basi walipo maagizo na kila mmoja alikuwa yuko tayari kwa ajili ya hiyo mission na walionekana kabisa kuitamani hiyo safari kuliko hata kubaki nchini Marekani. Hao watu bwana <laughs> Walikuwa napenda vita kweli kweli yani kukata roho za watu kuliko hata kula ama michezo mingine mitamu unayojua wewe. Sasa Olivia na akili fupi na kukosa uelewa tayari akili yako imeshahamia huko kwenye ujingo uliposikia michezo mitamu. Kuna michezo mitamu bwana kama kuangalia mpira, kufuatilia ligi mbalimbali, kwenda kuogelea sasa sijui ni kuuliza msikilizaji ulikuwa unawaza mchezo upi mtamu wewe. Hebu tuachane na hizo akili zako fupi bwana. <laughs> yani nyie watu mnawazaga ujinga sana kila muda. Na hakuna hata siku moja uliyowahi kuwaza mambo ya maana bwana. Yani kila jambo la maana unalolowaza wewe ni kulifikiria kufa tu. Lakini hayo mengine ni uchafu. Sasa kilicho kufurahisha ama kilicho kufanya ucheki baada kusikia hiyo michezo mitamu ni kipi? Yaani ushahamisha akili yako kwenye ile michezo ya kitandani. Yaani huo mbinguni utapasikia tu kwa maana huko huwa hatuendi na watu wenye mawazo machafu wa. Hebu tuache na hayo wa. Malaki tayari nishaanza kukuhamisha nje ya story kabisa. Basi ilisikika sauti ikisema kwamba hakuna muda kupoteza mnaingia kwenye gari kwa ajili ya kwenda uwanja wa ndege wa kijeshi kuelekea nchini Somalia huko Mogadishu kwa jeshi alizungumza huko akiwatazama vijana wake haraka kila mtu alikuwa ameshabeba begi lake na kwenda kudandia gari maalum walioandaliwa kisha safari ya kuelekea Somalia ikaanza huko kila mmoja akiwa ana shauku ya kutaka kuwahi kufika basi huko nchini Somalia mji wa Mogadishu ndani ya ubalozi wa Marekani 
Alionekana balozi akiwa ametulia chumbani kwake akizungumza na mkewe kwa maana hali ilionekana kuanza kuwa mbaya. Huko nje ya mitaa yote ya jiji la Mogadishu ilikuwa imeshakamatwa na waasi na walikuwa kifanya fujo balaa. Yaani waliendelea na kazi yao ya unyang'anyi, uonevu, ubakaji kwa wanawake na watoto wadogo wa kike. Yaani hali ilikuwa si ntofahamu. Hali ilichafuka kweli kweli. Sasa unadhani baada ya hayo masaa 48 waliotupatia kuisha na sisi tukiwa bado tupo humo ndani, tunaweza tukapona kweli? I'm just asking you, will you still alive? Mke wa balozi wa Marekani aliuliza. Dore. Usiwe na shaka mke wangu. Nadhani inafahamika duniani kote ya kwamba Marekani ndio nchi yenye jeshi lenye nguvu sana. Balozi Coman alizungumza huku akiwa anamtuliza mkewe aliyekuwa anaonekana kuchanganyikiwa na kujawa na wasiwasi. Mkuu alisikika mshauri wa balozi akiita huku akigonga mlango. Kanga Mkuu Hey, nani wewe? Mkewe aliuliza. Tulia, ni Frank hapa. Huku balozi akiinuka na kwenda mlangoni. Alifungua mlango lakini hata kabla hajaufungua vizuri huko nje ukasikika mlio mmoja wa risasi uliofuata na bomu la kurushwa kwa mkono mpaka ardhi katikisika. Wanakuja hao mume wangu, wanakuja. Hebu waambie makao makuu watutumie usafiri tuondoke hapa. Tutakufa. Mke wa balozi aliongea kwa mchecheto baada ya kusikia hizo heka heka nje. Ah, tulia mke wangu. Wako mbali sana na hapa. Balozi alimtuliza mkewe na kumfuata mshauri wake. Ah, wametuma makomando watatu kuja kutuchukua. Sasa wanatuchukuaje? Wanadai ndege itachelewa sana kufika hapa. Inaweza ikafika nje ya masaa 48, kwa hiyo hao makomando ndio watakao tusaidia kutoka hapa hadi uwanja wa ndege. He? Hivi wanaotani na maisha ya watu hawa? He? Wanaotani na maisha ya watu waliokopo hapa? Idadi hii ya watu wote hapa uniambie ilindwe na watu na makomando watatu. Hii inawezekanaje? Wachashirikiana na wanajeshi waliobakia hapo balozini. Okay, sawa. Wapi taarifa watu wote wajiandae na kila mmoja akae katika mpangilio uliokuwa sawa. Lakini mkuu nilikuwa nina wazo huku akisita kutoka ofisini. Mhm. Niambie, wazo gani? Huku balozi akiwa anakaa kwenye kiti ili amsikilize vizuri. Kwa nini baadhi ya watu tusiwatangulize ili makomando watakapokuja tuwapunguzie mzigo? Ah, unataka kuzungumza kitu gani? Ninashitaka kusema ni kwamba wanawake na watoto wangetangulia kesho asubuhi kwa ndege ya washirika wetu ili wakifika nchini Uingereza watasafirishwa kirahisi kwenda Marekani. Yes! Wazuri sana. Nimelikubali basi waambie wakina mama wote na watoto wajiandae kwa ajili ya safari kesho asubuhi kabisa tubaki wanaume watupu na wapambanaji ila na wagonjwa nao watangulie kesho nazungumza kabisa hapa na balozi wa Uingereza ili tuweke mambo sawa sawa mkuu basi mshauri wa balozi aliitika huku akiwa anatoka ofisini um, kama kuna watu wanaohitajika kutangulia wanatakiwa kuondoka na hii ndege ya kijeshi na watu wanaohitajika hawazidi watu saba Alisikika Jimmy akizungumza na mshauri wa balozi wakati wanashuka kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu huko nchini Somalia. Um, kuna watoto saba nadhani itakuwa sawa kabisa kama wakitangulia kwa maana wengine tumaombea lifti kwenye ndege ya Uingereza. Okay sawa, sio mbaya kama watapatikana ndani ya dakika 15 waondoke nao. Sawa, haina shida. Mshauri wa balozi alichukua simu na kumpigia balozi wa Marekani nchini Somalia. Mkuu, wanahitajika watoto saba watangulie na hii ndege ya kijeshi. Halafu hao watu wazima wengine watasubiria ndege ya Uingereza. Sawa, haina shida. Wako njiani wanakuja. Naomba mwe nasubira kidogo. Sawa mkuu. Kisha akakata simu na kurudi alipokuwa amesimama Jimmy na wenzake. Wanakuja, nadhani ndani ya dakika tano tu watakuwa hapa. Hata kabla hajamalizia kauli yake zilionekana gari za kijeshi za Marekani zikiingia uwanja wa ndege. 
zile gari zilikwenda kusimama mbele ya ndege ya kijeshi kisha watoto saba walishushwa na kwenda kuingia kwenye ndege ikumbukwe e kwamba kwenye hao watoto saba wale ubakizo kwenye hiyo ndege walikwemo wale watoto wawili wa Kisomalia wa kike na wa kiume na hao watano wale ubaki walikuwa ni wa kizungu watu wengine walisalia walitakiwa kusubiria ndege ya Uingereza inayotoka kwenye jiji la Nairobi nchini Kenya kuja kuwapatia na kuondoka zao Mshauri wa balozi wa kina Jimmy waliingia ndani ya gari ndogo ya kijeshi kuanza safari ya kwenda ubalozini huko na jeshi wengine wa kibaki kuwalinda wale wananchi wale ubakia wakisubiria ndege ya Uingereza kati ya hao watu akiwemo mke wa balozi ambaye naye alihitajika atangulie na hawakuwa peke yao bali walikuwemo na wananchi wa Uingereza sambamba na balozi wa Uingereza na yeye alikuwa amekuja kuchukuliwa ili kusudi aondolewe kwenye huu mji wa Mogadishu mji ambao ulichafukwa kweli kweli wakiwa njiani wakina Jimmy walikuwa wanazidi kujionea mambo ya ajabu kwa sababu ya mitaa mizima sambamba na barabara kuu zilizokuwa zimefungwa kwa magari na tairi zilizokuwa zikiwaka moto na tairi zilizokuwa zikiwaka moto zilizotelekezwa njiani huku andamanaji sambamba na waasi wakiwa wanatembea huku na huko na silaha zao mikononi wakiimba nyimbo mbalimbali za kuhamasisha vurugu basi hali ilikuwa haitamaniki hata kidogo na kila mtu alikuwa yuko na sura ya mbuzi hakuna hata mmoja alikuwa anaonyesha tabasamu kwa mwenzake basi wale waasi walikuwa wakiwatazama wakina Jimmy kwa sura ya chuki na walikuwa wanawatamani kweli kweli hata kuovamia ila ndio hivyo bana bado walikuwa na lindo na sheria ya kwamba masaa 48 waliopewa ili kwa hajaisha ndio maana walikuwa wana kiburi cha kutembea kila kona walipokuwa wanahitaji kwenda kwanza walikuwa wamevaa zile sare za kijeshi za jeshi la Marekani na walikuwa wanaonekana kabisa sio watu wa kawaida kwa maana walikuwa wameshiba kisawasawa na hata sura zao zilikuwa zinaonekana kabisa walikuwa wanahitaji vita yani wao ndio walikuwa wanaitaka vita na vita ilikuwa ikiwakimbia msikilizaji yani ogopa sana kuona mtu anaitaka vita na vita ikawa inamkimbia yani ogopa sana ama unamkuta mtu anautaka ugomvi na ugomvi wenyewe haumtaki <laughs> yani kuna watu wana sura mbaya bwana yani hata kama ni vita au kifo kinamkwepa tu kikimuona maana hata chenyewe kinamkataa kabisa na kuhisi yeye ndiye mtu wa roho Kisije kumtoa roho hata kifo chenyewe. Ah, kwa nini? Kuna shida gani hasa? Ilikuwa ni nini? Ameri aliuliza huko akiwa anatazama gari moja lilikuwa linaungua baada ya kushambuliwa kwa bomu la kujitoa muhanga. Ah, pale watu tunakuja airport, ah, kuna mwasi mmoja alijitoa muhanga na kuua watu takriban ishirini. Alisikika mshauri wa balozi akizungumza huku akiwa anaendelea kuendesha gari. <laughs> Hali mbaya sana namna hii. Jimmy na yeye akaunga mkono. Wakati wanaendelea na safari mara mbele wakakutana na kizuizi huku waasi wakiendelea kukagua kila gari inayotoka kupita eneo lile. Na kama wakikutana silaha wanayoipenda basi lazima utachukua. Wakikutana chakula jamaa wanabeba wakiutana maji vivyo hivyo wanabeba ili mradi tu walete unyenyesaji na ubabe ah uh, mnatakiwa kuwa tulivu kwenye hili leo maana ndilo eneo linalokaliwa sana na waasi alisikika mshauri wa balozi akizungumza huku akiwa amekanyaga brake akisubiria zamu yake ifike kijana Cliff alionekana kumtazama mwasi mmoja aliyekuwa anamburuza mwanamke mmoja wa Kiislamu Alikuwa amevalia jubaa jeusi. Yule mwasi alikuwa kimburuza kwenye lami huku akimtandika mabuti ya mbavuni. Walikuwa nasikika wakizungumza Kiarabu huku wengine wakiwa hawaelewi jamaa wanazungumza kitu gani. Kwa nini amfanyie vile? Ha, yule ni mchezi sana. Cliff aliuliza huku akitaka kama kushuka kwenye gari. Tulia, tulia. Sheria huku huruhusiwi kuingilia vita isiyo kuhusu Mshauri wa balozi alifahamika kwa jina la Paul alizungumza na kumtaka Cliff ashushe silaha yake chini. Wakati wametulia kwenye foleni mara walimuona yule mwanamke aliyeburuzwa kuchukua chuma na kumkita nalo yule mwasi aliyekuwa anamburuza kumpeleka kwenye jumba moja cha kavu 
ili akambake. Jamaa alijikuta kipoteza maisha kizembe kwa sababu tu ya utani wa vitani. Yule mwanamke alipotaka kukimbia ili kuokoa maisha yake, alijikuta kitandikwa risasi za kutosha na mwasi mwingine aliyekuwa amesimama kando ya barabara. Oh my god. Cliff alijikuta kishangaa kwa sauti mpaka yule mwasi aliyefyatua risasi akashtuka na kulitazama gari lao. Wakeni pembeni silaha zenu. Namkae kwa kutulia. Po aliwatahadharisha. Wakina Jim wakafanya kama ulivyoelekezwa kisha wakaonekana waasi wawili wakilifuata lile gari lao na wakatazamana kwa umakini sana. Assalamu alaikum. Mwasi mmoja alisalimia. Alaikum salam. Amir alisikika kuitikia kwa sababu hata ye alikuwa anakijua Kiarabu na hiyo ni kwa sababu alikuwa ana asili ya Uarabu japo alikuwa ni Marekani. Kwa nini uko kwenye hilo vazi la kishetani na hao mashetani waupe? Alisikika yule mwasi akimuuliza Amir Kiarabu kwa sababu wako tayari kujifunza mema kupitia sisi waja tulie wema Amir alijibu kwa Kiarabu na kuwafanya wenzake wote wabaki wakishangaa kwa maana walikuwa hawaelewi kile walichokuwa nazungumza Umepewa nusura leo na kesho hata masaa 44 yatakapoisha ila sio kuwa pamoja na hawa watu hawa watu ni mashetani ni nguruwe hawa Yama alimaliza huko kitoa ishara ya lile gari lakini Jimmy kuruhusiwa kupita. Alionekana kuchefukwa sana. Basi wakawa wameokoka kinamna kwenye kile kizuizi la sivyo jamaa wange waanzishia lile varangati bila kujali masaa bado amala. Yaani wao wanachokipenda tu ni kuua tu. Sio kitu kingine ni kumwaga damu za watu. Ndio ilikuwa furaha yao. Leo kungewaka moto pale. Po alizungumza huko akizidi kukanyaga mafuta kwa maana alikuwa anawajua vyema wale watu huwa hawakawi wala hawatanii. Yaani kukutia moto wao kitu cha kawaida tu. Wakina Jimmy walibaka wakishangana kutazama kwa nyuma mambo yalivyokuwa yanaendelea kwenye kile kizuizi. Watu wengine wakaanza kushushwa kwenye magari yao na kutandikwa risasi utasema kwamba walikuwa ni mateka. Kile kitendo kiliwauma sana wakina Jimmy na kutamani hata kumwambia po awaruhusu kwa dakika mbili tu wasababishe vitu ili waendelee na safari yao hao ndio makomando na unapoombewa ni makomando basi ujue komando mmoja uwezo wake ni sawa sawa na watu kawaida ishirini hapo walikuwa ni watu watatu kwa hesabu za haraka haraka yani jumla kulikuwa na watu kama sitini hivi ukijumlisha na po basi unawapata watu kama sitini na moja kwenye hiyo gari na ndio maana walikuwa hawana hofu kabisa licha ya kwamba walikuwaepo wasi kwenye eneo hilo tena wasi wengi sana ah nchi imeshakuwa kama jalala la kutupia takataka po alizungumza huku akiwa anaendelea kucheza na gear sambamba na uskani kwa gari kwa hali hakuna tena haja ya kuendelea kukaa kwenye hii nchi jimmy alidakia unakaa kutafuta nini na watu wenyewe wako na roho za kinyama kiasi hiki. Sio raia tu. Wala hao waasi. Wala hao wanajeshi wao. Amiri na yeye alizungumza kwa hisia sana. Unadhani hata hao wanajeshi wa nchi wapo hapa Mogadishu? Kuanzia polisi mpaka wanajeshi wamehama mji mkuu. Wameuhama. Wakienda kujipanga upya ili waje waukomboe toka mikononi mwa waasi. Pao aliendelea kuwapatia maelezo kwa kile kilichokuwa kinaendelea pale Mogadishu. Ehe, kweli? Hiki ni kiama waze. Cliff aliongea akiwa anaiweka pembeni silaha yake. Safari iliendelea mpaka wakalifikia geti la kuingilia ubalozini na kila mmoja kidogo akaonekana kushusha pumzi na kuonesha ishara ya kwamba kidogo hali ya amani iliko inarudi kwenye mioyo yao. Geti lilifunguliwa na gari yao ndogo iliingia huku wakiwa wapo makini kutazama mazingira ile balozi. Mbona ikutupu sana? Jimmy aliuliza huku akiwa anashuka kwenye gari. Kwa nini? Mbona ndivyo ilivyo kila siku? Po alihoji. 
sio kwa ulinzi huu mkuu. Na ndio maana waasi waliweza kuingia kiurahisi. Hmm? Na laiti kama ungenikuta hawa mbwa. Na hizi vichwa vyao vingeweko kwenye fensi kama urembo. Cliff aledakia huku akiwa anatembea kwenda ndani. Walikuwa na jamini sana hawa watu. Si kwa sababu walijua hamwezi mkawafanye chochote. Jimmy alikuwa akizungumza kwa hisia sana na kuonekana amechukizwa kabisa na kile kitendo cha waasi wa Somalia kuvamia ubalozi wao. Waliingia mpaka ndani na kupokelewa na balozi wao huku akiwa mtu mwenye wasiwasi iliyochanganyikana na furaha baada ya kuona hao makomando. Kweli mtaiweza shughuli yao? Balozi aliuliza. Ah, mkuu, huna imani na sisi? Jimmy aliuliza. Hapana. Ngoja uone kazi yetu. Jimmy alizungumza huku akiwa anavua begi lake na kuliweka kwenye meza kubwa. Watu walibaki wakiwatazama wakina Jimmy kwa maana imani zao zote zilikuwa ziko kwao. Na walikuwa wanajua kabisa ndege itakayo kuja kumchukua balozi itachelewa na itafika hapo Mogadishu nje ya muda huo uliokuwa umewekwa, yani saa nane. Sasa vichoni mwao walikuwa wanawaza, je, wataweza kutoka hapo balozini mpaka kufika uwanja wa ndege bila kutiwa mikononi mwa waasi? Na hiyo ndio kazi iliwaleta hao makomando na walikuwa naamini wao wataiweza na hakuna mtu yote hata mmoja atakayejeruhiwa ama kuuawa. Tunaweza kupata uh, ramani ya hili jengo pamoja na ramani ya hili jiji. Jimmy aliuliza huku akijaribu kutoa vitu mezani. Po, waletea ramani. Balozi Koman alizungumza. Haraka Po aliwahi na kwenda kwenye kabati moja na kutoa ramani mbili. Moja ya jengo na nyingine ni ramani ya jiji la Mogadishu. Kisha akazitandika mezani na wote wakaonekana kuzinamia na kuanza kuzitazama kwa umakini sana. Ah, chumba hiki kina nini? Jimmy aliuliza huku kidole chake akiwa amekiweka kwenye ramani. Um, hapo nadhani kuna generator. Balozi alijibu. Okay, sawa. Mhm, na hapa Uh, hapo kuna chemba ya mafuta na kwa pembeni yake kuna bomba la kutolea maji machafu. Po alijibu. Safi sana. Sasa nahitaji Cliff uende kwenye hiki chumba cha jenereta na Mir uende hapa kwenye hii chemba ya kutolea maji machafu. Ninachotaka kutoka kwenu ni kutazama mazingira yaliyokuepo humo ndani ili tujue tunaanzia wapi na tunaanza na mkakati gani wa kuondoka katika ili jengo. Alafu tuje tuone tunafikaje uwanja wa ndege. Jimmy aliongea huku akiwa anaendelea kuitazama ile ramani ya jengo. Sawa mkuu, wote wawili walitikia na kuanza kuongozana na wanajeshi waliokuwa wenyeji kwenye lile jengo. Ah, mbona ulinzi wako wachache sana? Jimmy aliuliza. Wengine umeondoka na wale watoto. Wengine unaondoka na wale watakaoondoka na ndege ya Uingereza. Balozi alijibu. Kwa hiyo kwa makadirio wanazo kabaki wanajeshi wangapi? Mm, nadhani kama wanajeshi 25 hivi. Okay, sawa. Wanatosha. Japo atujejeo tayari wao kwa maana kwenye kipindi kama hiki huwa wanachoka na kutamani kurudi nyumbani. Jimmy alizungumza huku akiwa anaigeuza ile ramani ya mjengo. Watu walikuwa wametulia wakimsikiliza Jimmy na kutaka kusikia jambo zuri la maana kutoka kwake. Jimmy aliweka ile ramani ya mjengo pembeni kisha akaiweka sawa ramani ya jiji la Mogadishu na kusema. Ah, nahitaji kujua njia zinazotoka hapa kuelekea uwanja wa ndege. Kuna njia kama tatu hivi ambazo zinatoka mitaa hii kuelekea uwanja wa ndege. Ila njia kuu inayofahamika kwa kutumika na wengi ni hii hapa ya kupitia ubalozi wa Israeli. Paul alijibu huku akimuonesha kwa kidole. Nahitaji kujua hizi njia zote kwa hapa tulipo zinatufikishaje? Hii ya upande huu inakuja kuunga kwenye hii njia ya kuelekea ubalozi wa Uingereza. Lakini hii hapa huo inakuja kutokea nyuma ya ubalozi wetu hapa. Paul alizungumza lakini kabla hajamalizia alidakiwa na Jimmy. Okay. Nahitaji kuona hii njia inayokuja kutokea nyuma ya ubalozi kama itawezekana kuonekana kutokea juu ya hili jengo. Ah, inawezekana. 
Balozi alijibu huko akienda kufungua dirisha. Haraka Jimmy alikwenda hadi dirisha na kuchungulia lakini baada muda alichomoka. Aliningenia dirishani kisha mwanaume akajibetua na kwenda kutokea ghorofa juu kabisa na kwenda juu ya horofa na kuanza kutazama kwa umakini zile barabara zote zinazoingia na kutoka kwenye ule ubalozi na balozi nyingine. Alikutana na wanajeshi wawili wakiwa wapo huko juu wakiendelea na ulinzi na kila mmoja akiwa anatazama upande wake na silaha zao za masafa marefu mikononi. Jimmy aleonekana kutazama kwa umakini kila upande na kujikuta akigundua kitu tokea kule juu na kuwatazama wale walinzi kisha akazungumza nao. Wewe, angalia upande huu hapa na wewe utazame upande huu huku akiwa anawelekeza kwa mkono. Jamaa akageuka na kufuata kama alivyosema Jimmy kwa maana walikuwa ni wadogo katika cheo chake. Kweni makini, kuna kitu nahitaji kutoka kwenu. Yesa, jamaa alijibu huku wakiwa wamekakama. Anataka kufanya nini wewe? Balozi Coleman alimuuliza Paul. Hata sijui ni nini. Sijajua mkuu. Sasa wakati wakiwa naendelea kulizana mara Jimmy alirejea ndani kupitia mlango wa pili na kuwafanya jamaa wabaki wanamshangaa kwa maana wao walikuwa wanajua atarudia kwenye lile lile dirisha. Jimmy alikwenda hadi dirisha la kulifunga kisha akarudi kwenye ramani na kuendelea kutoa maelezo. Nahitaji gari tatu ziandaliwe na kuwekwa nje hapa usawa wa hii chemba inayotoa maji machafu. Gari tatu nyingine ziwekwe kwenye geti la kutokea kwa ndani na gari tatu nyingine naomba ziweke kwenye huu mgahawa ule kwa mtaa wa pili kutoka hapa tulipo. Jimmy aliongea huku akiwa anaonesha kwa kidole mitaa yote hiyo. Balozi na mshauri wake walibaki wakimshangaa kwa sababu walikuwa hawajamuelewa anahitaji kufanya nini kwa maana jamaa alikuwa anaongea vitu ambavyo havipo kabisa kwenye mawazo ya kawaida. Sasa kwa nini tusifanye hivyo? Na wakati sisi shida yetu ni kutoka hapa kwenda uwanja wa ndege. Kauman aliuliza. Ah, nina maana yangu. Na hiyo yote ni kutokana na mazingira hili jengo. Kwa hiyo nahitaji huu utekelezaji ufanyike sasa hivi. Na hayo magari yanahitajika yasiwe na muonekano wa usafi. Huku mwanaume akiweka kifaa chake vizuri sikioni. Mkuu, hii chemba iko poa sana. Nadhani itafaa kwenye matumizi yetu. Ilisikika sauti ya Amir. Okay, saa, haina shida. Mkuu, jenereta lipo kwenye eneo baya sana ila kwa kazi yetu inawezekana. Klifu na yeye alitoa taarifa yake. Sawa, naomba urudi hapa. Halafu Amiri pitia kwenye hicho chumba cha mafuta, halafu uje na jibu sahihi kabisa. Jimmy alizungumza huku akiwa anatoka kwenye kile chumba kwenda nje ikulu huko nyuma akiwa anafuatwa na balozi Kauman, Sambamba na Paul. Walitoka nje huku Jimmy akiwa anawapanga wanajeshi wale uko wanalinda huko nje, na alikwenda moja kwa moja kwenye maegesho ya magari kisha akasimama na kuwatazama wenyeji wake. Nahitaji hii hapa. Hii hii na hii. Jimmy alizungumza huku akiwa anazionesha kwa kidole baadhi ya gari. Balozi alikuwa bado hajajua jamaa anataka kutumia akili gani kwa maana alijionea kama mauzauza tu yanaoendelea mbele ya macho yake. Mkuu, mafuta hapa kutosha kabisa. Alisikika Amiri kwenye kinasa sauti cha Jimmy. Kwanza Jimmy kabla hajajibu Amiri alitazama saa yake mkononi na kisha akawatazama wakina Paul na kumjibu Amir. Nahitaji hayo mafuta yaweke kwenye madumu ya lita tano kama 30 hivi. Lita kumi yawe ishirini na lita ishirini yawe kumi. Jimmy alitoa maagizo na Amiri akaitikia ya kwamba amemuelewa vya kutosha. Tueni na haya hapa. Hakikisheni yanatimia tisa. Jimmy alisistiza huku akiwataka wanajeshi wayasogeze yale magari kwenye bustani moja ya maua yenye udongo. Ah, mbona unaharibu bustani sasa? Kuna unaharibu? Paul alizungumza huku akiwa anashangaa. Bora tuanze kuharibu kabisa wenyewe kuliko waje waharibu hawa mbwa. Tena mbwa weusi kabisa. Jimmy alijibu huku akiwa anakwenda kufungulia bomba la maji na kuyaacha ya mwagiki ardhini na kwenda kulowanisha udongo. Sasa hivi ndio nini jamani? Hmm? Po alimuuliza balozi. Sijui, 
Ngoja tuone anataka kufanya nini huyo. Mkuu, kila kitu kipo sawa. Cliff alizungumza huku na yeye akiwa anatoka nje ya ubalozi, akiongoza na yule mwanajeshi aliyekuwa anamuongoza njia. Safi sana. Sasa nahitaji ututoke nje kwenda kutazama mazingira yalivyo kwa maana tuna masaa 12 tu. Hawa jamaa waanze kazi. Na ndege inasemekana itakuja baada ya masaa 13. Yaani tutakuwa na lisali moja tu la kutabika kabisa kwenye huu mji wa Mogadishu. Jimmy aliongea huku akiwa anakwenda kutazama udongo kama umeloana vyema ama la. Mm. Hii na hisi itakuwa ni escape from Mogadishu. Cliff alizungumza kwa utani huku akitazama na kutabasamu na kwenda kusimama pembeni ya Jimmy. <laughs> yeah, inawezekana kwa sababu tutakuwa tunahangaika sana kutoroka kwenda kuifikia ndege yetu ya kijeshi itakakuwa inasindikizwa na ndege hatari duniani. Kuna nahitaji kuzungumza kidogo mkuu. Cliff alizungumza kwa sauti ya chini huku akimtaka Jimmy waende wakazungumze pembeni. Walisogea pembeni huku wakiwa wanatazamwa na kina Paul, kwa maana hata Paul alianza kupata mashaka na hawa watu. Aliona kama wanafanya mambo ya kijinga ambayo hayana hata maana na wakati wasi wao wako serious na wakiamua kulianzisha basi ni dakika sifuri tu wanalianzisha. Hivi mbona wanafanya mambo ya kitoto na wakati watu wenyewe wanaotaka kupambana nao wako kikanzi zaidi? Po alimuuliza Balozi Coleman. Ah hata mimi nashangaa na hisi wote tutafia hapa. Hmm. Safari hii wamefanya chaguo bovu sana. Yaani hichi kikosi kilichokuja huku makamanda wenyewe hata siwaelewe. Sitaki kuamini kama Marekani nzima hawa ndio makomando bora wa kuja huku kutuokoa. Labda walijua hawa waasi ni kama wale vibaka wa kule Kariako Tanzania. Po aliongea kwa utani kwa sababu alishawahi kuishi Tanzania tena akiwa na huyo huyo balozi kabla hajahamishwa kwenda Somalia. Okay, ngoja tuone basi inakuwaje. Balozi Kauman alijibu huku akiwa anawatazama wakina Jimmy wanavyoteta. Inabidi kwanza ule uwanja uwe chini ya miliki yetu ndipo sisi tuweze kuondoka kwa usalama kwenye hii nchi la sivyo hata hapo uwanjani ndege yetu inaweza isitue kabisa. Cliff alizungumza huku akiwa anamtazama Jimmy usoni. Nimekuelewa na nikutoa wasiwasi tu ya kwamba nishafanya mazungumzo na makao makuu na hivi ninavyokuambia kwamba wamezungumza na ubalozi wa Uingereza sambamba na Italia. Wamekubaliana kwamba kuulinda uwanja mpaka kuhakikisha watu wote wameondoka hapa Somalia. Lakini wamesema watafanya hivyo kwa masaa mawili mbele baada ya yale ya nane. Jimmy alizidi kumfafanulia Cliff. Kwa hiyo lile lisa letu limoja mbele tumeongezewa lingine tena. Eh ndio. Lakini sisi target yetu tuweke kwenye ule ule muda wa awali tuliokuwa tumekwisha jipangia. Ah, hakuna shida. Tunakwenda nje kutazama mazingira na kutazama hali halisi ili tutakapochomoka tu. Mambo yawe rahisi zaidi kwetu. Jimmy alizungumza huku akienda tena kushika udongo. Aliutazama na kugundua sasa uko tayari kwa kazi aliyokuwa anaitaka yeye. Nahitaji gari zote hizi hapa zipakwe matope yani zichakae kweli kweli. Na ninaumba mtoe plate namba zote na sitaki zijulikane kama zimetoka humu ndani. Jimmy alizungumza huku akiwa anatoka ndani ya ubalozi akiongozana na Cliff sambamba na mwanajeshi mmoja na wote waleonekana wameshikilia silaha zao. Huku ndani wanajeshi wale baki waleonekana kuanza kufanya kile alichokiagiza Jimmy na walikuwa wako kasi kweli kweli kwa maana walitakiwa kufanya hivyo mapema ili masaa yale yasije kaisha hata kabla hawajafanya maandalizi. Hey Haya maajabu sasa. Yaani tunacheza michezo kitoto hadharani jamani? Hmm? Po alizidi kabisa kuishiwa nguvu na kuchoka baada ya kuona na jeshi wanahangaika kupaka zile gari matope. Hebu tuende ndani kwanza. Balozi Kauman alizungumza huko akiwa anarudi ndani. Geti lilifungwa na kina Jimmy walikuwa wako nje ya ubalozi. Huku wakianza kufanya matembezi pembezoni mwa ubalozi na kwa mbali kama mita moja hivi walionekana waasi wakiwa wamesimama wakiwatazama kwa macho ya kuwatamani kwa maana walikuwa wanatazama muda tu kwenye simu zao. Ah, yani wale wanaonekana wanahamu na vita kulikweli. Cliff 
aliuliza ila moyoni mwao wanauoga sana mwingi Jimmy alijibu huku akiwa anatazama upande wa pili na kutulia kwa muda <laughs> Mkuu kila kitu kiko sawa na madumu yapo kamili kama ulivyogiza Amiri alisikika kitoa taarifa kwa Jimmy kupitia mawasiliano Oh sawa 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 Piga hesabu eneo la mraba wa ubalozi mzima kisha gawanya kwa kila kidumu kubwa la lita 20 kulizunguka jengo zima Hakikisha unapata urefu saa toka dumu kubwa hadi kufikia dumu lingine Ukimaliza hapo ebu piga mahesabu madumu ya lita kumi yatakaa mangapi kutoka dumu kubwa na dumu kubwa lingine kuzunguka ubalozi halafu mwishoni fanya mahesabu madumu Ayo madogo lita tano yatakaa mangapi kutoka dumu la lita kumi mpaka lingine na uhakikishe unaenda katikati ya jengo yani juu chini kabisa kushoto kulia kila upande ukipita pita kuhakikisha unakwenda kuweka bomu la kurusha kwa mkono na Jimmy alitoa maagizo huku akiwa anawatazama wale waasi walioko wameweka kambi karibu na ubalozi wa Marekani Sawa mkuu nimekuelewa Amiri alijibu na kukata mawasiliano kwa nini wa wameweka ulinzi zaidi kwenye ubalozi wetu hawa? Hmm? Jimmy alimuuliza yule mwanajeshi mwenyeji. Ni kwa sababu hazina kampuni ya kimarekani ipo ubalozini na ondi wanaitaka sana. Wanataka zile nyaraka wa zimiliki wao. Ni washinzi sana watu. Lakini sinasikia walishawapa au? Ah, Ndio walipewa. Lakini ilikuwa ni hazina ya nchi ya Somalia. Ila wao wanataka mpaka hazina kampuni ili ifilisiwe na kila kitu kibaki hapa Somalia. Ah, washenzi sana. Wanawazimu nini yao? Cliff aliuliza huku akiwa anatema mate chini. Hilo swala liwezekani kabisa. Yaani mali zetu tuachie wao hapa. Utakuwa ni wenda azimu. Jimmy alihoji. Ndio maana umeamua kuweka kambi hapa. Waliendelea kujadiliana huku wakiwa wanatembea kuzunguka ubalozi wao na kila walikokuwa wanakwenda walikuwa nakutana na waasi wakiwa wanafanya doria kwenye ule ubalozi wa Marekani. Walifika hadi nyuma ya ule ubalozi na kutazama kwenye ile chemba kutolea maji machafu na walipofika hapo alionekana Jimmy akitupa ganda la risasi chini kama kuweka alama anayojua yeye. Aliweka mbali kidogo na ile chemba kutolea maji machafu kisha akawatazama wenzake na kuapa ishara kuondoka. Baada ya kumaliza kufanya hivyo waliondoka na kuelekea kwenye mtaa ambao Jimmy alisema kuna mgahawa na ndipo wanapotakiwa kwenda kuyaweka yale magari matatu na walipofika hapo walipatazama kwa umakini kabisa na kugundua ya kwamba kuko kimya sana hata wazi hawakuwa wanaonekana kupita pita mara kwa mara Jimmy kama kawaida yake aliweka tena ganda la risasi kisha akawataka wenzake warudi ndani huku akiwa anazungumza na Amir aliyekuwa bado yuko ndani ya ubalozi Hakikisha hizo gari zitakapotolewa zinaenda kukaa kwenye Alama niloyeweka na alama yetu ni ile ile tu BW Bullet. Jimmy aliongea kwa kujiamini sana. Sawa mkuu. Amiri alijibu. Wanaume walirejea ndani ya ubalozi na kuelekeza wanajeshi wengine uliokuwa wanamalizia kupaka matope yale magari baada ya kuelekeza kila kitu waleonekana wale wanajeshi wanaotakiwa kutoka nje wakivua magonda yao ya kijeshi na wakivaa nguo cha kavu za kiraia na kubeba silaha kwa kificho kisha wakaanza kuyasukuma yale magari wale utakiwa kutoka nayo nje ni yale magari matatu yale utakiwa kupaki getini yalisogezo getini kisha yale mengine sita yalitolewa nje kwa kusukumwa ah, wale wanafanya nini alisikika mwasi mmoja akiwauliza wenzake baada ya kuona wa Marekani wakisukuma magari yao yale ukuwa chakavu wale watakuwa raia wao wanaamua kuyatoa magari yao chakavu nje Alisikika mwasi mwingine akimjibu mwenzake huku wakiwa wanatazama kwa umakini kabisa kwa jinsi wanavyohangaika nayo. Walionekana kama wanayasukuma magari mabovu yale kwa yamechoka na kuwafanya waasi waamini ya kwamba jamaa walikuwa naamua kufanya usafi kwenye ubalozi wao hata kabla hawajaondoka. <laughs> yani wana imani ya kwamba watarudi tena baada ya haya. Yaani hawana akili kweli wale. Ah, inawezekana lakini kama watakubali kufuata matakwa yetu sisi. Ah, sidhani kama ungejihangaisha vile. <laughs> Jamaa na mioyo sana. Yaani una mioyo migumu kulikweli mioyo kama chuma. 
sasa na sisi tutafanya kufuru kabisa muda ukifika na tutalipo balozi mzima sijui kama watarudi salama wale na sijui kama watafikia wapi wasi waliendelea kujadiliana huku wakiwadhihaki wa Marekani waliokuwa wanaendelea kwa sukuma ile magari Walianza kupotea machuni mwale waasi kisha wakatawanyika wengine ukapeleka magari kwenye ile chemba na walikwenda kuyaweka eneo lile lile aliloweka alama jimi na huku kwenye mgahawa nako walifanya hivyo hivyo na walipomaliza walionekana kurudi huku wakilaumiana na kuonekana wamechoka na wamechukizwa kwa kile kitendo au ile kazi waliokuwa wamepewa Wakati hayo yote yanaendelea waasi walikuwa na watazama tu na kuacheka wakiona kama jamaa wamepewa adhabu alafu hawajielewi. Hao jamaa wanakuwa na adhabu za ajabu sana. Yaani kuwapa wenzao kazi ya kuyasukuma yale magari mabovu ndio nini sasa? Yaani si bora hata ongeaache ndani kwa sababu muda sio mrefu wanakwenda kusambaratishwa. Mwasi mmoja alizungumza huku akiwa anacheka na kuwatazama Marekani kwa jinsi walivyokuwa wanarudi kwenye ubalozi huku wanatukanana wengine walionekana mpaka kuanza kukunjana na kuanza kupigana na kuwafanya waasi wabaki wakiamini jamaa wameshachanganyikiwa na hawana mwelekeo wa kutoka kwenye ule mji wa Mogadishu Bona mtapigana hata kuwana mwasi mwingine alizungumza huko akicheka na kuendelea kuvuta tasbihi yake taratibu kabisa Wanaume waliendelea kuzinyuka mpaka pale walipoonekana wanajeshi wakitoka ndani ya ubalozi kwenda kuamulizia na kuwaingiza ndani. Basi huko ndiko waasi walikuwa wanajiona ni miamba na kujua jamaa wamewaweza na watawachapa kiurahisi sana bila kujua ya kwamba hata hao wa Marekani wako vizuri na wamejiandaa kisawasawa. Hawakujua kama humo ndani kuna makomando watatu wenye balala mwaka yani hao jamaa wao vita kwao kama kuchezea maji tu ya mvua. Yaani kama unavyomuona bata anacheza kwenye mvua. Ndio hao jamaa walivyo akili zao. Yes. Kila kitu kimekwenda sawa. Kila mmoja avai sare na akagoe silaha zake hata kabla shughuli haijaanza. Jimmy alizungumza huku akiwa amepeana tano na baadhi ya wanajeshi wachache. Huko ndani unaambiwa bwana mdogo Amir alikuwa ameshafanya yake na kila kitu alikuwa amekifanya kama alivyoagizwa na Jimmy. Leko ni kusubiria tu kazi ianze basi wakulia alie ama kucheka acheke. Hizo mali na mikataba kampuni wanaoitaka iko hapi sasa? Jimmy aliuliza huku akiwa anaingia ndani alipokuwa amekaa Balos Kauman na mshauri wake. <laughs> ya nini? Naomba kwa sababu inavyoonekana hao jamaa wanachokitaka kutoka kwetu ni iko kitu. Yaani wamekitolea macho na kikiweka katika kili zao. Lakini haipaswi kushikwa na mtu yeyote yule zaidi yango. Balozi, sisi tuko hapa kwa ulinzi wa maisha yako na mali zako sambamba na watu wako. Nadhani ni hatari sana kukukabidhi roho yako halafu mali zako ikawa ngumu kutupatia. Unataka kusema hizo mali za kampuni zina thamani kuliko nafsi yako? Hmm? Na kama jibu ni ndio, basi tunaomba tuzichukue tuondoke. Halafu wewe utatafuta njia kutoka hapa. Balozi Kauman alionekana kunyoea na kumtazama mshauri wake aliyekuwa ametulia huku usoni akionekana kabisa amekosa la kusema. Kisha wakina Amiri waliingia huku wakiwa wana hema kule kweli baada ya kuona milipuko inaendelea kwenye ubalozi wa Italy kuashiria waasi wamevamia na kuanza kupigana nao. Ah, vipi? Jimmy aliuliza. Wameanza kuvamia ubalozi wa Italy. Amiri alijibu. Kuna haja kwenda kuwasaidia? Balozi aliuliza, "Hatuna haja ya kwenda. Vita sio yetu. Ya nini tuangaikie kupanga siraha au kumwaga risasi? Inatubidi tulinde hili jengo lisishambuliwe. Maana mnajua tayari tushatega mtego wetu humo ndani. Na haitakiwi mtu yote kuwasha kiberiti ama kuvuta sigara." Jimmy alitoa angalizo huko akitoka nje kwenda kuwapanga wanajeshi wake. Sasa hali ya joto ilianza kupanda kweli hizo balozi maana ulikuwa ni mtanange wa hatari na hakuna aliyetaka kupoa maana wa Itali wenyewe walikuwa hawataki hata kidogo kuacha waasi waingie kwenye ubalozi wao na hata hao waasi wao walikuwa wanalazimisha kuingia ubalozini na hiyo ni kutokana na Waitali kumteka mwasi mmoja ili awapatie watu wao waliotekwa na waasi kila mmoja akae kwenye nafasi yake hakuna muda wa kulala jioni ya leo 
na tutaondoka hapa hata kabla ya asubuhi. Jimmy alizungumza huku akiwa anatoka nje na kuwahimiza wanajeshi wote wakae mkao wa kula. Mambo yalizidi kuchafuka ndani ya Mogadishu kila kona zilikuwa zikisikika risasi zikirindima na huku nje waleonekana waasi wakipita pita huku na huko na magari na wengine walikuwa kipita kwa miguu kuonesha ya kwamba ulikuwa ni muda uliosubiriwa kwa hamu sana tena kwa muda mrefu ndio ulikuwa unaelekea kufika Marekani wote mlio ndani ya ubalozi hakikisheni mnatoa mikataba na mali zote za kampuni yenu iliyoiba toka kwenye mikono ya wananchi wa Somalia hata kabla hamjaondoka kwenda kwenu kinyume na hapo hakuna mtu atakaye toka salama kwenye hii ardhi ya Somalia this is Mogadishu Elisikika sauti ya kiongozi wa waasi ikizungumza kwa kutumia kipaza sauti huko nje ya ubalozi Nasikia haumbwa. Balozi Kouman alizungumza huku akiwa amekaa mezani na Jimmy wakizungumza. Wasikupe shida na wala sikutishe. Jimmy alijibu kwa kujiamini. Mm. Po alishtuka na kumtazama Jimmy aliyekuwa anajiamini kupitiliza. Usiku sasa ulianza kuingia na bwana mkubwa Jimmy alimchukua balozi kisha wakaenda naye kwenye chemba ya kutolea majitaka huku akiwa na wanajeshi tisa na zile nyaraka sambamba na masanduku yenye mali ambazo zilikoni za kampuni za kimarekani walingoa chuma ama mfuniko wa kalo kisha wanaume wakazama chini ili kusudi wakatoke nje ubalozi ulikuwa ushafika usiku saa kumi ilikuwa inaelekea alfajiri fulani hivi yenye harufu ya damu na walikuwa wamebakiza masaa mawili kati ya yale 48 kuisha na kizaza kianze ndani ya ubalozi wa marekani Upande wa pili alionekana Amir akiwa na wanajeshi nane kati ya yule mshauri wa balozi na yeye akiwa amevaa kama balozi sambamba na masanduku ambayo yenyewe alikuwa hana mali za kweli. Huko kwa ndugu wa kuitwa Cliff yeye alikuwa yupo na wanajeshi nane lakini kati ya hao nane mmoja alikuwa amevaa kama balozi na yeye alikuwa amebeba masanduku. Huyu alikuwa amebeba mali na vitu vingine vya thamani. Cliff yeye alikuwa anachukua zile gari za getini na Amiri yeye alikuwa anakwenda kwenye zile gari zilizokuwa zimewekwa kwenye ule mgahawa na ilikuwa sio kazi ndogo kwa usiku huo kutoka kwa mguu kwenda kuzifuata zile gari kwa maana kila baada dakika kadhaa zilionekana gari za waasi zikikatisha kwenye huo ubalozi Cliff na watu wake waliingia ndani ya gari huku wakiwa wako kimya na vyo vyote wakiwa wamevipandisha na silaha zao zilikuwa ziko mikononi na jamaa mmoja alifahamika kwa jina la Mick ndiye alikuwa amekamata usukani wa gari aliyokuwa amepanda Cliff na mshauri wa balozi bwana Paul na mali za bandia kila gari walipanda watu watatu gari ya mbele kulikuwa kuna wanajeshi watatu na gari iliyofuata ndio walikuwa wamepanda Cliff Paul wakiwa na Mike na gari ya nyuma walikuwa wamepanda wanajeshi watatu huko kwa bwana mkubwa Jimmy walikuwa wamefanikiwa kwenda kutokea nje ya ubalozi na kuanza sasa kuchomoka mmoja mmoja kwenda kwenye zile gari walizokuwa wamezipaki karibu na ubalozi wa Italy na wakati huo ubalozi wenyewe wa Italy ulikuwa hautamaniki kabisa wakiwa wanaingia kwenye magari mara walionekana baadhi ya Waitaliano sambamba na balozi wakiwa wanawaomba msaada maana walikuwa wamepona wao tu na walikuwa wamebaki watatu wawili wakiwa na jeshi na mmoja akiwa ni balozi huku wakiwa wamejeruhiwa na lile shambulio la wale waasi wale kwenda kumkomboa mwenzao mikononi mwa Italiano Jimmy hakuwa na choyo elimbidi tu wampatie ulinzi na kumbeba yeye na wanajeshi wake lakini walipoingia ndani ya gari walitulia kabisa kimya na vyo vyote vilikuwa vimepandishwa tena ukizingatia walikuwa wamevipaka matope basi gari ilionekana kabisa imechakaa sana hakukuwa na dalili ya watu ndani ya gari hilo. Lakini sasa wakati wanapanda kwenye gari ile haraka haraka ya barozi wa Marekani tai yake kwenye rangi nyekundu ilionekana kupaki yani imebano na mlango na huko nje ikiwa inapepea tu wakiwa wako ndani ya gari wametulia kila mmoja akisali kwa Mungu 
wasije wakajulikana kwa maana waasi walikuwa hawana utani na kama walifanikiwa kugundua ya kwamba kuna watu ndani ya hizo gari basi wanaweza wakawateketeza wote bila huruma wakiwa wamo ndani ya gari mara zilionekana gari za waasi zikija usawa zile gari na kusimama huko wakizungumza Kiarabu na kuwafanya wakina Jimmy wabaki wanajiuliza jamaa walikuwa wanazungumza kitu gani Hizi gari za kina nani Alisikika mwasi mmoja akiuliza huko akiwa anashuka kwenye gari na kusogea kwenye zile gari ah, Za wale wa Marekani walikuja kuzitupia hapa zimechoka sana hizi Na uhakika kwamba zimechoka ama Ndio maana walionekana wale wafanyakazi wao wakigombana wenyewe kwa wenyewe baada ya kupewa adhabu ya kuwasukuma hayo magari mabovu Jamaa alianza kuchungulia ndani ya gari yani mwamba alikuwa na machale kulikweli lakini alishindwa kuona kilichomo ndani kutokana na ale matope ile upakwa na kukaukiana na hata hivyo alikuwa anatazama kwa haraka haraka na baada ya kuona matope yanamzuia alichomoa bastola yake na kutaka kuzitandika risasi kwenye matanki lakini mwenzake alimwahi na kumzuia hauna haja kupoteza risasi wakati ni magari yana maana haya jamaa alimwelewa mwenzake na kuachana na ale magari na mawazo yake ya kutaka kulipua zile gari na kurudi ndani ya gari zao kisha wakaondoka zao kuelekea wanakotaka kwenda thank you jesus alisikika jimi akisali huku akipiga njia ya msalaba baada ya wale jamaa kuondoka kwa upande wa Amiri yeye alionekana akiongoza watu wake kuelekea kwenye zile gari walizokuwa wameziweka kwenye mgahawa. Lakini hata kabla hawajafika mbali walisikia kama kuna waasi wanaotembea kwa miguu wanakuja mbele yao. Tulieni, tulieni. Kuna watu wanakuja mbele yetu. Amiri alitoa amri huku akichungulia na kuwaona kama waasi sita wakiwa wanazungumza huku wanakuja walikokuwa wao. Shika hii, shika hii. Amiri alizungumza huko akimpatia silaha mwanajeshi mmoja aliyekuwa nyuma yake. Jamaa akachukua ile silaha ya Amiri kisha akachomoa kisu chake kikubwa cha kijeshi kisha akahakikisha kisawasawa mkononi tayari kwa kazi ile kwa mbele yake. Maana aliona akisema atumie bunduki basi atawashtua na wasi wengine na mambo yakawa mabaya kabisa. Sheria yao namba moja walikubaliana ya kwamba haitakiwi jamaa kushtukia kama wanatoka ndani ya muda ule. Na endapo watakuwa wametaitiwa basi wafanye kila njia kuyamaliza matatizo yao bila fujo. Haraka Amiri alichomoka kwenye kona ya ukuta huku akiwa amekirusha kile kisu na kwenda kutoa kifuani mwamwasi mmoja kisha akawa yuko hewani na wateke hatari mawili yale kwenda kutua kifuani kwa Mwasi mwingine na wawili mbele yake aliwadhibiti vizuri sana na walikuwa hawaamini kabisa kwamba kile kilichokuwa kinatokea pale. Jamaa akatua chini kisha akajibetua chini kwa chini na kuachia ngumi kali zilizofanya jamaa wale wawili waende chini huku wakiachia silaha zao kama vile umeshika chuma chenye umeme. Haraka Amiri alinyanyuka na kuchomoa kesu kile kilichokuwa kwenye maiti na kuanza kuwa kita kita navyo Jamaa wengine walikuwa wanahangaika kuchukua silaha zao bila mafanikio. Alibaki mmoja alionekana kulewa na kuhangaika kuikoki silaha yake, lakini zamani alijikuta kitwa kisu cha shingo na kwenda chini akitapatapa kwa kifo. Amiri alisimama na kuwapigia mluzi wenzake ya kwamba waje maana tayari alikuwa ameshamaliza kazi. Na wenzake bila kupoteza muda walimkimbilia na kuanza kuyasogelea magari yao ilikuwa yako nje ya mgahawa mmoja ambao ulikuwa umeshafungwa tangu machafuko yaanze. Ile wanataka kuingia ndani ya gari mara wanajeshi mmoja kimarekani akafetua risasi iliyokwenda kutua kifoni mwamwasi alikuwa hajafanya vizuri. Alikuwa anataka kuwamiminia risasi lakini yule mwanajeshi hakuwa na jinsi zaidi ya kuwahi na kumtandika risasi ya kifua. Sasa huo mlio Ulisafiri mbali sana usiku ule na kusikika mpaka kina Jimmy sambamba na Cliff hadi na wale waasi waliokuwa wanafanya doria alfajiri ile kwenye ile mitaa balozi wa Marekani. Ingia kwenye gari faster. Amiri aliwaamuru wenzake baada kusikia kelele za waasi waliokuwa wako mtaa wa pili. Wanaume wote waliingia ndani ya gari na ile wanatulia tu mara waliona magari ya waasi yakifika kwenye ule mtaa 
na kuanza kukagua maiti za wenzao huko wakionekana kwenye hasira kali kulikweli. Walitafuta kila kona lakini hawakuweza kuona mtu ndipo walipotulia kwa muda na kuanza kuulizana. Walishindwa kabisa kuhisi yale magari ya na watu kwa sababu mchana waliona kabisa wa Marekani wakiasukuma na hawajaona wakitoka tena kwenye ule ubalozi. Wao walikuwa wanajua kabisa ya kwamba wa Marekani bado wamo ndani ya ubalozi kwa hiyo hawakuwa wanajua kama wanaume walishatoka nje zamani sana. Na waliokuwa ndani humo ni watu wachache na wao muda wote wanaweza wakatoka nje. <tuh> Hawa watakuwa ni raia. Si unaona wanatumia visu. Mwasi mmoja alizungumza huku akiwa anarudi kwenye gari. Naona watafutwe mpaka wapatikane maana hawajafika mbali hao. Bado wapo kwenye hii hii mitaa. Kiongozi wao alitoa amri huku akiwa ana mashaka na zile gari zilizokuwa zimepakwa matope mithiri ya gari za mashambani. Baada ya muda waliamua kuondoka wote kwenye lile eneo na kuwafanya wakina Ameri kupumua na kushusha pumzi chini kwa maana muda wote walikuwa mezibana juju. Sasa muda ukao umeisha waliotakiwa Marekani wajisalimishe na wasalimishe mali zao na wawe wameshaondoka kwenye ardhi ya Somalia. Kijua kikiwa ndiyo kinachomoza na wasi wakizidi kusogea kwenye ubalozi wa Marekani na walioonekana kuwa na hasira nao kweli kweli. Huko juu horofani wakina Jimmy walikuwa wameacha wametegesha midori walioivisha gwanda za kijeshi na kuziwekea silaha na kuwafanya waasi waamini ya kwamba Marekani bado wamo ndani. Waasi walikwenda kusimama mbele ya lango la kuingilia ubalozini na kuanza kugonga geti. Waligonga kwa muda kisha geti likaja kufunguliwa na mwanajeshi mmoja aliyekuwa ameshika silaha mkononi na kuwasikiliza. Mko nje muda na bado hamjawasilishi tulichokuwa tukikihitaji kutoka kwenu. Mwasi mmoja aliyekuwa anakijua Kiingereza alizungumza huku akiwa anamtazama yule mwanajeshi wa Kimarekani. Kila kitu kiko sawa na tulikuwa tunasubiria ndege yetu inayofika lisali moja mbele. Lisali moja mbele. Mwasi aliuliza kwa mshangao. Ndio. Mali tunazitaka. Tunazo na tulikuwa tunataka kutoka nazo ili tuwakabidhi tunapokutana hapa nje. Mwambie balozi wako tunahitaji sasa hivi mali. Yule mwanajeshi alirusha geti na kulifunga kisha akarudi hadi kwenye gari alilokuwa amekaa po Cliff kisha wakaanza kushusha yale masanduku yaliyokuwa na mali za bandia na kuyasogeza getini. Walifungua tena geti na kukutana na yale masanduku na kuwafanya waasi watabasamu na kutazamana na kisha jamaa wakalifungua moja na kukutana na baadhi ya mikataba na sampo ya dhahabu lakini huko chini wanaume walikuwa wamejaza matope na mawe. Hilo lisali moja tunaweza kuwapa kama ofa ili mfike uwanja wa ndege. Ila tunaombi la hao wanajeshi wetu wanaolinda jengo ya kwamba wataijiwa na gari ziko njiani. Cliff alizungumza kwa kujamini huku akiwa anamtazama yule mwasi. Haina shida lakini lazima tukague mlicho kiacha ndani. Sawa. Kwenye hilo sisi hatuna shida. Cliff alijibu huku akiwataka wenzake warudi ndani ya gari na kuondoka zao. Wanaume kweli walitoka na zile gari zilizokuwa zimechakaa na kuchafuliwa kwa matope na kuwafanya waasi waamini zile gari zilikuwa zimechoka na hao Marekani walikuwa ndio wamezibahatisha hizo hizo zilizokuwa nzima ndio wakafanya usafiri. Wasi wakabaki kutazama korofani na kutazama ile midori ambayo wao walikuwa kijua ni wanajeshi. Huku wakaonekana baadhi ya waasi wakiingia ndani kwenye ule ubalozi tena waliingia karibia robo tatu ya wale wale ukuwa wametumwa kwenda mahala pale na kumwacha yule kiongozi wao akiwa amesimama nje akisubiria majibu. Hebu tuendelee kukagua mpaka chini. Tuone kama kuna nyingine tunaweza tukaiba. Yama aliongea akimweleza mwenzake aliyekuwa amesimama pembeni yake. Wakati huo wa kina Cliff walikuwa wameshaanza kuyoyoma na kuwapita wakina Amiri walikuwa bado wanasubiria kitu kijipe ndipo ondoke. Huko nako jamaa si akawa anazidi kupekopokoa kwenye yale masanduku na kuzidi kukutana na mawe, sambamba na matope. 
hasira zikaanza kumpanda na kujikuta akimtandika risasi hata yule jamaa aliyekuwa anapewa kwenye hayo masanduku unaweza sema kama yeye ndio aliyebadilishana hizo mali kwa mawe kumbe wanyamwezi kutoka unyamwezini walikuwa wameshachezesha mchezo wenye akili kubwa sana tena zamani sana huko ndani wenzake walikuwa wanazidi kufanya upekuzi na jamaa kwa hasira alizokuwa nazo si akasema amlenge mwanajeshi mmoja aliyekuwa juu ya ghorofa kumbe ni mdori tu na ile anaupiga risasi uwezi amini aliyekuwa amepiga dumu ya mafuta ya petroli dumu hilo lilikuwa limetegeshwa karibu na moto na ukaanza kusambaa kwa kasi sana Jamaa kabaki bumbuazi sasa ile anakuja kushtuka na kuwapa taarifa wenzake ya kwamba watoke nje ili wasipoteze maisha. Akawa ameshachelewa kwa maana mlipuko mkubwa ulitokea na kumrusha hadi yeye mwenyewe nje kwenye magari yao waliyoyapaki. Ikaeka na ikaanza na waasi wengine waliokuwa karibu wakaanza kukimbilia huko kwenye mlipuko. Na huku sasa wanaume waliokuwa wametulia kwenye magari yao wakaanza safari ya kuondoka kwenye ile maeneo. Jimmy akiwa na balozi Coman na watu wengine sambamba na balozi wa Italy walianza safari kuelekea uwanja wa ndege na huko mwanzoni mwanzoni walifanikiwa kupita kwa uraisi kwa sababu waasi wengi walitoka kwenye vizuizi na kwenda kwenye ubalozi wa Marekani Huku nako Amiri aliondoka na msafara wake sasa kila mmoja akawa anafuata njia yake ili wakutane mbele kisha waingie uwanja wa ndege kwa maana ndege yao huko na yenyewe ile kondo inaingia kwenye anga la Somalia. Kivumbi kikawa ndio kimetimuliwa na kila mtu. Sasa alikuwa amekamata roho yake kwa wale waliokuwa kwenye magari, basi kila mtu alikuwa yuko bize akisali kwa roho yake na Mungu wake. Wametudanganya. Tuwahi sasa kabla hujafika uwanja wa ndege. Alisikika yule kiongozi wa kile kikosi akiwaambia wenzake huku akiwa ameharibika uso wake upande mmoja kutokana na ule mlipuko. Kwa wale waasi waliokuwa wamebakia waliungana na waasi waliokuwa wamekuja kutazama kilichotokea na kuingia sasa mtaani kwenda kuwafukuzia wakina Cliff bila kujua huko njiani kuna misafara mitatu na yote ilikuwa inafanana. Cliff alikuwa ametulia huko ametoa kichwa kwenye kidirisha kilichokuwa juu ya gari kutazama kama kuna usalama ama ndio mambo yashatibuka. Shit, wanakuja, hao mbwa. Cliff alizungumza huko kikoki bunduki yake tayari kwa kasheshe. Sasa wanajeshi wote wakaonekana kuokoka silaha zao na kuwa tayari kwa mpambano. Kama ulikuwa hutaki kupambana basi ujiandae kuwa marehemu, mtarajiwa, kwa maana njia pekee ya kuokoa maisha hapo ni kupambana tu na kukua na njia nyingine. Kwanza hata muda haukuchukua wakaanza kushambuliwa na makombora ya mbali yaliyokuwa yanawakosa kosa wanaume waliokuwa wako kwenye kasi kule kweli hapo ndipo watakapokuja kujua kwamba kwa nini jamaa alianza kuwatanguliza kwanza wanawake wagonjwa na watoto shughuli yake ilikuwa ni nzito ukisema katika hekaika hizi uende na watoto basi unaweza ukajikuta unashindwa kupambana na kuanza kubembeleza watoto ongeza mwendo Cliff aliongea kwa sauti huku akianza kufungua kaunti yake ya risasi kwa kushambulia waasi waliokuwa wanakuja nyuma yao kwa fujo Zilikuwa zinakuja gari nyingi za waasi na walikuwa kifanya hivyo kwa sababu walikuwa hawajui kama kuna wamarekani wengine kwenye misafara mingine huko. Walizidi kupambana nao huko kizidi kuwafuata kwa nyuma kwa ukaribu lakini hata hivyo marekani wenyewe hawakuwa kinyonge. Licha kuwa walikuwa wachache. Hakikisha kila mmoja anapolenga au analenga kwenye matairi ama dereva. Cliff alizungumza huko akiwa anafyatua risasi ileo kwenda kutua kwenye kichwa cha dereva wa gari ya mbele na gari ikaitika kwa kubinuka kwenda kuanguka pembeni ya barabara pale pale ile gari ilipuka na kuwafanya wengine waanze kulikwepa na kupita pembeni ya barabara mji ulikuwa umechangamka na kuachafuka walikuwa wanakimbizana kule kweli utasema kama vile wako kwenye swala zima la kuigiza filamu kumbe watu walikuwa wanazichapa live live sasa wanaume wakawa wanatandika tu risasi za matairi na kuwafanya wasi waanze kupoteana na gari zao kujikuta zikipita ajali kwa kugongana wenyewe kwa wenyewe baada ya kukosa mwelekeo. Wakaona mm, watakwisha, wakasimamisha gari zao na kuacha waende. Kitendo hicho kilifanya kina Cliff kushangilia na kujiona wameshinda wao. Huko kwa kina Jimmy na wenzake Amiri wao walionekana kukata mitaki urahisi kabisa na walijikuta mbele wamekutana na kuanza kufuata kuelekea kwenye barabara uwanja wa ndege 
walitembea na barabara hadi walipofika kwenye makutano ambayo ndipo walipopanga kukutana wote kwa pamoja. Walijikuta wakitulia na kusubiria msafara Cliff na wenzake lakini wapi haukufika na huko uwanja wa ndege walioonekana kabisa kuwahimiza wawahi ili kusudi waondoke. Kwa hiyo tunafanyaje? Amir aliuliza. Tangulia. Na balozi acha mimi nirudi kwenda kuwatazama wamekuwa mawapi hao. Jimmy alizungumza huku akiwa anamtaka balozi kushuka na kwenda kwenye gari ya Amiri. Iliobidi wale mabalozi wawili kushuka na kwenda kupanda kwenye gari ya Amiri na msafara wake huko kibaki Jimmy na Mike kugeuza kwenye gari kwenda njia ambayo ndipo walipotazamia msafara wa Cliff utatokea. Haya, kila mmoja aingie kwenye gari, tuwayo usafiri. Amiri alizungumza huku akiingia kwenye gari na safari ikaanza. Tukirudi huku kwa kina Cliff kumbe bwana jamaa hawakuacha hivi hivi walikuwa wamekwenda kuwategea mbele ili wawamalize kirahisi. Na kweli ulipofika mbele walikutana na kizuizi cha waasi wakiwa wameegesha magari yao kufunga njia na kuwataka wakina Cliff washuke na kujisalimisha hata kabla hawajaanza kuwashambulia kwa risasi. Hakuna kujisalimisha mikononi mwa waasi. Cliff alitia amri kwa wenzake. Sasa tunafanya nini mkuu? Po aliuliza. Cliff alitazama kila upande na kupata jibu. Wote tunatoka ndani ya gari na kwenda kwenye lile jengo, halafu tufanye mawasiliano na wenzetu ili tujue wanaweza kutusaidia au vipi. Hmm. Tunatokaje hapa kwenda pale? Na wale jamaa wametanda vile vile wana mibunduki kama yote. Nisi, hata kabla Cliff hajazungumza walisikia mlipuko huku gari iliyokuwa mbele yao ikipaa kwenda hewani kwa sheria kwamba imelipuliwa na wasi. Ile wanakuja kutuliza macho yao chini, waliweza kuiona ile gari ikiwa inatoa chini na imesambaratika hata huku baadhi ya wanajeshi wao wakitoka huku wametandwa na moto. Kile kitendo kilimkera sana Cliff na kujikuta akianza kuzimimina risasi kwa hasira na kuua baadhi ya wasi waliokuwa wako mbele yao. Tukeni nendeni kwenye ule mjengo. Cliff aliongea kwa sauti ya ukali na kuwafanya sasa wenzake waanze kutoka kwenye magari na kukimbia kwenda kwenye jengo alilokuwa amewaonyesha. Haikuwa kazi rahisi kutoka kwenye gari mpaka kufika kwenye huo mjengo kwa maana hata wasi wao walikuwa hawajakaa kizembe. Walikuwa kishambulia na wanajeshi wa Marekani walikuwa kijibu mapigo huko kienda kwenye jengo. Waliondoka wote na kujikuta akibaki Cliff peke yake ila wanakwambia komando ni komando tu. Mwanaume alikuwa yuko vizuri kuli kweli alikuwa kizimimina risasi kwa tahadhari na kuwafanya wale waasi wajifiche nyuma ya magari yao. Na kwa kitendo kile cha wao kujificha huku mwanaume akawa anapita kwa kasi kuelekea waliko kwa nzake. Watu wale usale walifanikiwa kufika salama kwenda kwenye ule mjengo na huko sasa waasi wakawa wanaanza kusogea taratibu huku wakiwa wameagiza makombora kuja kusambaratisha na hilo jengo lenyewe. Hatuna muda kupumzika. Tunatakiwa kupambana hata kabla hawajaletea hayo makombora. Cliff alizungumza huku akiwa anabadilisha magazine na kuweka mpya ile kwa imejaa risasi. Hatutaki kwa dhuru, tunachotaka sisi mjisalimishe wenyewe. Alisikika mwasi akitoa tangazo kwa kina Cliff. Lakini Po alitaka kuongea. Tulia we. Ukisema ujisalimishe hapa basi unawafilisha wenzako wote waliokuwa wako kwenye misafara mingine. Maana watatutumia sisi kama chambo cha kuwazuia wenzetu wasiondoke. Cliff alizungumza huku akijitokeza na kufyatua risasi kadhaa zilizoondoka na waasi wanne kisha akarudi. Hakuna kujisalimisha mikononi mwa hawa kenge weusi. Cliff alizungumza huku akiwatazama wanajeshi wengine. Hapo hapo watu wakawa kama wametiwa ndimu maana walisimama huku akizimimina risasi na kuwafanya waasi warudi nyuma kuogopa kuisha. Na wakati huo wanarudi nyuma huko nako ilionekana gari ya Jimmy na Mike ikija huku risasi zikiendelea kumwagwa kila kona. Sasa uasi wakawa wamejiweka mtu kati wao wenyewe bila kujua na ndipo sasa wakawa na shindo wafanye nini? Maana mbele wanakuja na nyuma wanakuja waende wapi sasa? Msaada umefika. Haya wote tuneni mbele. Cliff alisungumza huku akiendelea kumwaga risasi kwa waasi. Nani alitamani kubaki zaidi ya kukimbia? Wasi kila walipokuwa wanajitahidi wakimbie lakini walikuwa na nyukwa risasi za maana na kuwafanya washindwe vita. Wakina Cliff walifanikiwa kufika mbele ya kina Jimmy na kusalimiana na kupongezana kisha wakawa na mbizana wahamie kwenye gari la kina Jimmy. Wote waliingia ndani ya gari waliokuja nao wakina Jimmy 
na kwanza safari sasa kuelekea uwanja wa ndege kwa maana walikuwa wamebakiza dakika 30 tu ili ndege iondoke. Huko uwanja ndege Amiri alifanikiwa kuafikisha salama watu wake na kutaka kuingia ndani ya ndege kisha akakamata silaha yake na kuchukua gari ndogo kurudi nje ya uwanja wa ndege. Alikuwa na hasira hatari maana alikuwa hataki kuondoka bila wenzake kufika. Mwanaume alitoka hata nje na kuanza kwenda usawa wa ile barabara ule kuwa inajia mwanzo lakini hata kabla hajafika mbali aliweza kuona gari ya wenzake ikija kwa kasi huku mbali aliweza kuona vumbi likiwa limetimka na juu wakiwa wanakimbizwa na chopa moja iliyokuwa inatema risasi hatari kilikuwa ni kitimtimu cha hatari kwa maana hiyo gari uliyokuwa wamepanda wakina jimi ilikuwa imetobolewa tobolewa vibaya mno na risasi kila upande na kwa muonekano haraka haraka huwezi amini kabisa kama kuna mtu atakuwa amebaki lakini wakati Amiri akijiuliza hayo maswali na huko akipunguza mwendo wa gari yake mara akamona Jimmy akichomoa kichwa chake juu ya gari na silaha yake ikiwa hewani hata kabla hajakaa sawa mwanaume akachia kombora lililokwenda kulipoa chopa na hata chopa yenyewe ikawa kumbe kuna mtu alikuwa amefetua kombora lililokuwa kwenda kulipoa gari zima shit Amiri alijikuta kishtuka na kubaki ameatoa macho yake akishangaa gari waliopanda wenzake inatekitea kwa moto. Hakutaka kuamini. Lakini wakati anaendelea kushangaa mara akaona risasi zikija kwa kasi kutoboa gari yake. Huku nyingine zikienda kumpiga pajani na nyingine ikienda kumchapa ubavuni na kumfanya ashtuke huku damu zikimruka na kujikuta amechanganyikiwa sana. Alijikuta mwanaume akigeuza gari kurudi uwanja wa ndege huku wasi wao wakija na gari zao kwa kasi sana huku wakiendelea kushambulia wakaona ujinga walichomwa kombora wakamlenga Amiri na gari yake kisha gari ikapaishwa hewani na kwenda kuanguka karibu kabisa na geti la uwanja wa ndege wale waasi walipona ndege za kivita za kimarekani zinaanza kukaa juu ya anga iliwabidi wasimamishe gari zao maana wanazijua hizo ndege bala lake. Ilewabidi sasa wageuze na kurudi waliko kuwa umetoka na kumwacha Amiri akiwa hajitambui huku damu zikiwa zinamvuja na kumfanya jamaa aishiwe nguvu kabisa. Akiwa hana habari, mara akaanza kuona baadhi ya wanajeshi wakija kumnyanyua na kuanza kumkimbiza kwenye ndege ya Kimarekani ili wampatie msaada wa haraka kwa maana hali yake ilikuwa ni mbaya kupitiliza. Walifanikiwa kumuingiza kwenye ndege na huduma ya kwanza ilianza kutolewa kwa Amiri lakini kila mmoja akiwa ameshakata tamaa na maisha yake maana hali yake ilikuwa imedhorota sana na hata wakati huo alikuwa ameshapoteza fahamu na hajitambui kabisa Ndege ilifanikiwa kuacha nchi ya Somalia hususan ni jiji la Mogadishu na kuzidi kutokomea angani likiwa limewabeba balozi wa Marekani bwana Kauman na balozi wa Italy aliyepatiwa msaada na kina Jimmy Escape from Mogadishu Hatimaye watu walifanikiwa kutoroka lakini makomando wawili walikuwa wamepoteza maisha na huyo mmoja alikuwa kwenye hali ya mahututi kabisa Kila mmoja alikuwa haamini kama kweli amepona kwenye lile sakata maana wale waasi walikuwa sio watu wazuri Watu ambao walikuwa hawambiliki wala hawaelezeki, yani wao walikuwa ni watu wa kuua tu. Bege la kivita kutoka jeshi la Marekani lilikaa hewani takribani masaa kumi na mbili ndipo lilipokwenda kutua jijini Washington DC na kuafikisha watu waliokuwa wanahitaji kufika nchini hapo wakiwa salama bin Salman. Na kwa bahati nzuri hata kijana Amiri na yeye alifanikiwa kufika akiwa salama lakini akiwa anapumua kwa kutumia mashine na haraka alipofika tu uwanja wa ndege alichukuliwa na kupelekwa hospitali kwa matibabu zaidi lakini baada ya matibabu hali yake iliweza kurudi vizuri na kuanza matibabu madogo madogo ya kuitengemesha afya yake escape from mogadishu msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi ile kwenda kwa jina la Escape from Mogadishu. Mtunzi ni Aman Hussein Kigoe. Unaweza kumcheki kwa simu namba 
1968 Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo au unaweza kunichiki kupitia simu namba 0657 20 46 Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbalimbali. Mbali.